కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ వర్కింగ్ ఆఫ్ రూబిలైజర్ రూబిలైజర్ యొక్క కన్స్ట్రక్షన్ని వర్కింగ్ని ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం రూబిలైజర్ని ఫస్ట్ నైన్టీన్ సిక్స్టీలో మైమన్ అనే సైంటిస్ట్ కనుక్కున్నారు ఫస్ట్ సాలిడ్ స్టేట్ లేజర్ దీంట్లో త్రీ లెవెల్ సిస్టమ్ని యూజ్ చేస్తాం రూబిలైజర్లో ఉన్న మెయిన్ కాంపొనెంట్స్ యాక్టోమీడియం ఎనర్జీ సోర్స్ ఆప్టికల్ రెజినేటర్ యాక్టోమీడియం రూబిలైజర్లో రూబీ రాడ్ పింక్ కలర్లో ఉంటుంది అల్యూమినియం ఆక్సైడ్తో తయారు చేసిన రూబీ రాడ్కి లేజింగ్ యాక్షన్ బాగా జరగటానికి జీరో పాయింట్ జీరో ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ క్రోమియం ఆక్సైడ్తో డోపింగ్ చేస్తాం దాని యొక్క లెంత్ ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ ఉంటుంది డయామీటర్ ఫైవ్ మిల్లీమీటర్స్ ఉంటుంది ఇక్కడ యాక్టివ్ మీడియం రూబీ రాడ్లో యాక్టివ్ సెంటర్స్ వచ్చేసేటప్పటికి క్రోమియం యాటమ్స్ సెకండ్ కాంపొనెంట్ ఎనర్జీ సోర్స్ పాపులేషన్ ఇన్వర్షన్ అటైన్ అయ్యి మనకి స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్ ద్వారా లేజర్ లైట్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వటం కోసం మనం ఎనర్జీ సోర్స్గా హెలికల్ జీనాన్ ఫ్లాష్ ల్యాంప్ని యూజ్ చేస్తాం థర్డ్ కాంపొనెంట్ ఆప్టికల్ రిజినేటర్ ఇది రూబీ రాడ్కి రెండు పక్కల ఉండే రెండు మిర్రర్స్ ఒక మిర్రర్ ఫుల్లీ రిఫ్లెక్టెడ్ మిర్రర్ లాగా రెండవ మిర్రర్ పార్షియలీ రిఫ్లెక్టెడ్ మిర్రర్ లాగా వర్క్ చేస్తుంది రూబిలైజర్లో మనం యూజ్ చేసే పంపింగ్ మెథడ్ ఆప్టికల్ పంపింగ్ మెథడ్ ఇది రూబిలైజర్ యొక్క కన్స్ట్రక్షన్ నెక్స్ట్ వర్కింగ్ ఆఫ్ రూబిలైజర్ ఇక్కడ మనం క్రోమియం ఐటమ్స్ యొక్క ఎనర్జీ లెవెల్ డయాగ్రామ్ని అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం గ్రౌండ్ స్టేట్లో ఉన్న క్రోమియం ఐటమ్స్ మీద హెలికల్ జీనాన్ ఫ్లాష్ ల్యాంప్ నుంచి వచ్చే రేడియేషన్ ఎనర్జీ ఫైవ్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ యాంగ్స్ట్రామ్స్ ఉన్న రేడియేషన్ ఎనర్జీ ఇన్స్టెంట్ అవుతుంది క్రోమియం ఐటమ్స్ ఆ ఎనర్జీని అబ్జర్వ్ చేసుకొని గ్రౌండ్ స్టేట్ నుంచి ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్కి వెళ్తాయి ఈ ప్రాసెస్ని మనం అబ్జార్బ్షన్ అంటాము నెక్స్ట్ అబ్జార్బ్షన్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్లో ఉన్న కొన్ని ఐటమ్స్ వాటిని లైఫ్ టైం కంప్లీట్ చేసు ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ నుంచి గ్రౌండ్ స్టేట్కి పడిపోతాయి పడిపోయేటప్పుడు వాటి దగ్గర ఉన్న ఎనర్జీని రిలీజ్ చేస్తాయి కొన్ని ఐటమ్స్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ నుంచి మెటాస్టేబుల్ స్టేట్కి నాన్ రేడియేషన్ ట్రాన్సిషన్ ద్వారా వచ్చేస్తాయి స్పాంటేనియస్ ఎమిషన్లో రిలీజ్ అయిన ఎనర్జీ యాక్టివ్ మీడియంకి రెండు పక్కల ఉన్న ఆప్టికల్ రెజినేటర్ మిర్రర్స్కి అటు ఇటు మూవ్ అవ్వటం వల్ల ఫుల్లీ రిఫ్లెక్టెడ్ మిర్రర్ మీద ఇన్స్టెంట్ అయినప్పుడు అది మళ్ళీ బ్యాక్ రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి మెటాస్టేబుల్ స్టేట్లో ఉన్న యాటమ్స్ మీద ఇన్స్టెంట్ అవుతుంది మెటాస్టేబుల్ స్టేట్లో యాటమ్స్ టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ త్రీ సెకండ్స్ ఎక్కువ లైఫ్ టైమ్ని కలిగి ఉండటం వల్ల అవి ఎక్కువసేపు స్టే చేయగలుగుతాయి సో నెంబర్ ఆఫ్ యాటమ్స్ ఎగ్జైట్ స్టేట్లో ఉన్న నెంబర్ ఆఫ్ యాటమ్స్ మెటాస్టేబుల్ స్టేట్లో ఉన్న నెంబర్ ఆఫ్ యాటమ్స్ నెంబర్ ఇంక్రీజ్ అవ్వటం వల్ల మనకి పాపులేషన్ ఇన్వర్షన్ అటైన్ అవుతుంది సిస్టంలో నెక్స్ట్ పాపులేషన్ ఇన్వర్షన్ అటైన్ అయిన తర్వాత ఏ ఎనర్జీ అయితే ఫుల్లీ రిఫ్లెక్టెడ్ మిర్రర్ నుంచి రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి ఎగ్జైట్ మెటాస్టేబుల్ స్టేట్లో ఉన్న యాటమ్స్ మీద ఇన్స్టెంట్ అవుతుందో మెటాస్టేబుల్ స్టేట్లో ఉన్న యాటమ్స్ ఆ ఎనర్జీని కూడా అబ్జర్వ్ చేసుకొని లైఫ్ టైం కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత మెటాస్టేబుల్ స్టేట్ నుంచి గ్రౌండ్ స్టేట్కి పడిపోతూ తన వాటి దగ్గర ఉన్న ఎనర్జీని రిలీజ్ చేస్తాయి టూ ఫోటాన్స్ ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది ఇక్కడ రిలీజ్ అయ్యే రేడియేషన్ ఎనర్జీ సిక్స్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ త్రీ యాంగ్స్ట్రామ్స్ ఉంటుంది స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్ ద్వారా రిలీజ్ అయిన ఈ ఎనర్జీ మరలా మరలా యాక్టివ్ మీడియంకి రెండు పక్కల ఉన్న ఆప్టికల్ రిజినేటర్ మిర్రర్స్ ద్వారా హయ్యర్ యాంప్లిఫికేషన్కి గురవుతుంది ఈ రిలీజ్ అయిన టూ ఫోటాన్స్ మళ్ళీ మిర్రర్స్కి తగిలి బ్యాక్ రిఫ్లెక్ట్ అవ్వటం వల్ల మెటాస్టేబుల్ స్టేట్లో ఉన్న ఇంకొక రెండు యాటమ్స్ మీద ఇన్స్టెంట్ అవుతాయి మళ్ళీ ఆ రెండు యాటమ్స్ స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్ ద్వారా నాలుగు ఫోటాన్స్ని రిలీజ్ చేస్తాయి నాలుగు ఫోటాన్స్ మళ్ళీ సేమ్ ప్రాసెస్ జరగటం వల్ల నాలుగు యాటమ్స్ ఉన్న మెటాస్టేబుల్ స్టేట్లో ఉన్న ఫోర్ యాటమ్స్ మీద ఇన్స్టెంట్ అయితే ఎయిట్ యాటమ్స్ రిలీజ్ అవుతాయి ఈ విధంగా ఆప్టికల్ రెసినేటర్ మిర్రర్స్ మధ్యలో ఇదే ప్రాసెస్ మరలా మరలా జరిగి హయ్యర్ యాంప్లిఫికేషన్ అటైన్ అవ్వటం వల్ల 
పార్షియలీ రిఫ్లెక్టెడ్ మిర్రర్ నుంచి లేజర్ అవుట్పుట్ బయటకు వస్తుంది ఈ లేజర్ అవుట్పుట్ మనకి పల్సెస్ ఫామ్లో ఉండటం వల్ల రూబీ లేజర్ని పల్సడ్ లేజర్ అని కూడా అంటారు రూబీ లేజర్ వల్ల ఉపయోగాలు రూబీ లేజర్ని మనం పల్సడ్ హోలోగ్రామ్స్ రికార్డ్ చేయటానికి ఉపయోగిస్తాం స్కిన్ మీద ఉన్న మెలనిన్ని రిమూవ్ చేయటానికి ఉపయోగిస్తాం ప్లాస్మా ప్రాపర్టీస్ని మెజర్ చేయటానికి ఉపయోగిస్తాం అలానే రూబీ లేజర్ వల్ల ఉన్న డ్రాబ్యాక్స్ రూబీ లేజర్ మనకి పంపింగ్ హై పవర్ ఎనర్జీని మనం సప్లై చేస్తున్నాం నెక్స్ట్ ఇది పల్సడ్ లేజర్ ఇవి డ్రాబ్యాక్స్ అనమాట రూబీ లేజర్ యొక్క కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ వర్కింగ్